வெற்றிமாரன் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறது அது ஒரு பெரிய அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் சுந்தரி டுவெல்த் ஃபெயிலு படிப்பே வராது இந்த பொண்ணுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படத்துலலாம் டீச்சராக நர்ஸாக எல்லாம் பண்ணி டைரெக்டாக படிப்பே வராத ஒரு பொண்ணாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே டைரக்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீங்கள் சிட்டியில் இருந்து வந்த பொண்ணு மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படியே அழுக்காக மாறிடுங்க நீங்கள் லோக்கல் ஆகிடுங்க லோக்கல் ஆகிடுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படியே ஒரு தர லோக்கலான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப்பே எதுவும் இல்லாமல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஓன் வாய்ஸில் டப் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து எனக்கு சுத்தமாக கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை டைரக்டர் தான் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து என்னை பண்ண வச்சார் அண்ட் இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து நார்மலாக இந்த நார்மல் தமிழ் பேசுகிறதே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அதில் வந்து லோக்கல் ஸ்லாங்கில் நான் பேசியிருக்கேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியாது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அண்ட் இந்த படத்தோட கேமராமேன் விஷ்ணு சார் அப்புறம் ராதா ரவி சார் சரோட எனக்கு காம்பினேஷன் சீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதுதான் வருத்தமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவர் அவர் நடித்த படத்தில் எனக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது அதுவே பெரிய விஷயம் அண்ட் தினேஷ் ஹீரோ தினேஷ் அவரை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் என்ன ஏன்னா அவர் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸான ஒரு ஆக்டர் அவரோட நடிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேக்கில் பண்ணது அவர் செகண்ட் டேக்கில் பண்ண மாட்டார் வேறு ஏதாவது சொல்லுவார் டைலாக் மாற்றி மாற்றி சொல்லுவார் அதுக்கு நானும் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும் அது எனக்கு ஒரு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் குரூ மை மேக்கப் டீம் எல்லாருக்கும் கேமரா டீம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் தேங்க்யூ அண்ணன் விஜய் வந்து அட்டகத்திக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு படம் அட்டகத்திக்கு அப்புறம் குக்கு எல்லா படமே ரொம்ப பிடிச்ச பண்ண படம் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போயிட்டு எதனா ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணு மாற்றி மாற்றி ஏதோ ட்ரை பண்ணி பண்ண படம் திருப்பி எனக்கு என்ன மாதிரியே இருந்து பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜ்குமாரும் வெற்றி சாரும் ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது எனர்ஜி எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வைப் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்து பார்த்து சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் லோ ஆனால் கூட என்னை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ணனுக்கு ஜே கதை எனக்கு தெரியாது அட்டகத்தி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு படம் பண்ணலாம் ராஜ்குமார் டேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ராஜ்குமாரை வந்து வேப்பம்பட்டில் ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தாரு அப்போ போய் மீட் பண்ணும் உங்களை வச்சு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே ஒரு மாதிரி பயங்கர லோவாக இருந்துச்சு சரி ஓகே என்ன வச்சு எழுதிருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்படியே போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் விஷ்ணு விஷ்ணுலாம் நிறைய நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தா கொஞ்சம் லோவாக ஆனால் கூட அவரும் சொல்லு அப்படி ஆனால் ஒன்று ஒன்று போயிடலாம் பண்ணி அப்படி நிறைய க்ளோஸஸ்லாம் வந்து விஷ்ணுவோட புஷ்ல கிடைச்சது அவரு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாரு ஸ்பாட்ல அவருக்கும் தேங்க்ஸ் ராதா ரவி சார் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்த ஒரு சீனியரான பூவே செம்பூவே சாங்ல வந்து மைக் வச்சு பாடிட்டு இருப்பாரு அது ரொம்ப சின்ன வயசுல எங்க அப்பா நான் பார்த்தது அவர் அவ்வளவு பொலைட்டா பிடிக்கும் எனக்கு மயில்சாமி சார் அட்டகத்தி முடிஞ்சு யார் கூட எல்லாம் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட லிஸ்ட்ல நான் சொன்னது மயில்சாமி சார் ஆனந்த் ஜெயில நடிச்சிட்டேன் எப்பெல்லாம் நானும் ராஜ்குமார் படத்தோட இயக்குனர் டவுன் ஆகும் ஏன்னா நாலு வருஷன்றது இந்த படத்தோட ப்ராசஸ் அவ்வளோ தேவைப்பட்டது அது ரொம்ப கிளீனாக சார் வந்து பார்த்துட்டாங்க வெற்றி சார் பார்த்துட்டு பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆனால் நிறைய நிறைய கேள்வி வரும் நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகும் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய இது வரும் நானும் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ராஜ்குமார் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்போ கேட்டுரும் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்போ திருப்பியும் இந்த லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது தேங்க்யூ சார் அண்ட் சாரி சார் ரெண்டு பேரும் அவசரப்பட்டு கிஷோர் சார் அப்புறம் ஆலிஃப் சார் ஆரம்பத்தில் வெற்றி சாரோட இந்த ஸ்கிரிப்டை கரெக்டாக பிஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது அவங்களும் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க கோபி ஒருக்க தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் அருள் குரலி எனக்கு வந்து ரொம்ப பு எட்டு 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 இருக்கு எட்டில் ஏழு சாங் ஒன்று தீமு அந்த ஏழு சாங் அந்த ஏழு சாங்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ராஜ்குமாரோட லிரிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்துச்சு அதில் வேற யார் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அனந்த் விஜய் வந்து எனக்க
அது எல்லா டைப்பும் அந்த ஒரு கிராமத்து படம் இருந்தது சிட்டி படம் இருந்தது ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே இருந்தது இல்லை ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருந்தது தென் ஹி கேம் அண்ட் மெட்மி அண்ட் செட் நான் அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து டைரக்டாக படம் பண்ணுறாங்க நீ ஏன் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இல்லை கொஞ்சம் இதை கற்றுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுதுண்ணா எனக்கு நான் சரி தென் கம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக சரி வான்னு சொல்லி சொன்னேன் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் அப்போ இந்த ஐடியா சொன்னார் இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குண்ணா நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பொலிட்டிக்கல் செட் ஆயர் இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபில்ம் ஆன் வேல்யூஸ் ஒரு 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 தந்தைக்கும் மகனுக்குமான ஒரு ஒரு கதை இது ஒரு அப்பாவுக்காக ஒரு பிள்ளை என்ன என்னெல்லாம் செய்யணும்னு செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுவான் அது எப்படி தவறாகுது என்னென்னலாம் நடக்குதுன்றது இட் இஸ் ஒரு ஒரு காமெடி ஆஃப் ஏரர்ஸாக அதை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் செட் ஆயிருக்கு எல்லாமே இருக்குது பட் அதனுடைய உட்சரடாக உள்ளே இருக்கிறது ஒரு அப்பா பையன் கதை விச் ஐ ஐ கனெக்ட் டு இட் அ லாட் ஸோ அதன் அதனால் அந்த இதை நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவர் என்ன சொன்னார்னா தினேஷ் தான் எனக்கு மைண்டில் இருக்குது தென் தினேஷோட ஒரு எனர்ஜி அது எப்போதுமே வந்து எப்படி சொல்கிறது லைக் ஒரு ஒரு சுனாமி மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே பின்னாடி போவோம் டபால்னு முன்னாடி வரும் தென் பின்னாடி போவோம் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஐ ஐ திங்க் அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு நன் டே போத் ஒர்க் டுகெதர் ஒரு ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தேவ் டெலிவர்ட் அண்ட் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஐடியாவை வந்து நான் ராஜ்குமார் எனக்கு சொல்லி கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண உடனே நான் வந்து அப்போ ஃபாக் ஸ்டார் கிரியேட்டிவ் ஹெட் பண்ணிட்டு இருந்த ஆலிஃப் கிட்ட இந்த ஐடியா சொன்னேன் அவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது தென் இம்மிடியேட்டாக அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணோம் காக்கா முட்டைக்கு அப்புறமா உடனே நாங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா காக்கா முட்டையும் இதே மாதிரி ஒரு ஐடியாவாக பிச் பண்ணி அப்போ அவங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல தென் படமாக பார்த்து தே கேம் ஆன் போர்ட் இந்த ஐடியா சொன்ன உடனே அவங்க லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணிவிட்டு தே கேம் ஆன் போர்ட் அப்போதுலேருந்து அவங்களோட அவங்க தேவ் பீன் வித் அஸ் இந்த படத்தில் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க தேவ் ஹெல்ப் அஸ் அ லாட் இன் த மேக்கிங் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இந்த படம் ஒரு ஒரு விதத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம்னு சொல்லணும் ஏன்னா தினேஷும் சரி ராஜ்குமாரும் சரி அவங்கள வந்து ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் தினேஷ் வந்து முதல் முதல்ல நடிக்கிறதுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்த காலத்துலேருந்து டூ தௌசண்ட் டூன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து எனக்கு பழக்கம் அப்போதுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் அண்டு தினேஷோட க்ரோத் ஆஸ் அன் ஆக்டர் பல பல இடங்கள் என்னை சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கு பல இடங்களில் ரொம்ப அத்தனை சர்ப்ரைஸுமே சந்தோஷமான சர்ப்ரைஸஸாக தான் இருந்திருக்கு அண்ட் ராஜ்குமாரும் வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பையனாக தான் வந்திருந்தாரு தென் இந்த இந்த சென்ஸ் எமோஷ்னலாக ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக அந்த அந்த ஸ்பேஸில் சொல்கிறேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருடைய க்ரோத் ஆஸ் பீப்புள் அவங்க எப்படி இவால்வ் ஆனாங்க இந்த படத்தோடன்றது வந்து இட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் திங் ஒரு ஒரு பெரிய ஜேர்னி தான் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே தேவ் கிவன் தேர் பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு படம் எடுக்கும்போது எல்லாருமே அதில் நடிக்கும்போதும் ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஓகே படம் எடுத்தோம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடும் சரி ஒரு ஒம்பது மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடும் சரி ஒரு ஒரு வருஷத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடும் இப்படி வெயிட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அந்த சினிமாவில் வந்து மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் வந்து நம்ம காத்திருக்கிறது தான் இந்த காத்திருக்கிறதுக்கான பக்குவம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது அதை நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது சரி நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வெயிட் பண்ணணும் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் திங்ஸ் டு ஹேப்பன்ன்றது வந்து அது ரொம்ப 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 சேலஞ்சிங்கானது எனக்கு அது நிறைய நடந்திருக்கு நான் வந்து தனுஷ்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கதை சொன்னேன் நாங்கள் படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எண்டு ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு ஒன்றுமே நடக்காமல் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறது ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது அந்த 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 த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபோக்கஸ் எங்கேயும் செதறாமல் கவனமாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பயிற்சியாக இருந்தது அதை விட பெரிய பயிற்சி ராஜ்குமாருக்கு இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த இந்த இது எல்லாத்தையும் அவ்வளவு பொறுமையாக இருந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அவங்க எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் எனக்கு இதில
எல்லாருமே நானும் ராதாரேஸ்வரம் கூட அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிச்ச ஒரு சின்ன கேப் வந்தது செகண்ட் ஷெடியூல் போகிறதுக்கு அப்போ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஏன்பா ஏன் லேட் ஆகுது அப்படின்னாரு இல்லை சார் சில விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சரி சரி பண்ணுங்க அப்படின்னாரு தென் இந்த செகண்ட் ஷெடியூல் போகும்போது போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் பேசும்போது இப்போ எனக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இட் இஸ் இட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் த த எனர்ஜி ஆஃப் த டீம் எஸ் சேஞ்ச் நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம ஒரு எது ஒரு ஒரு சஜஷன் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு எப்போதுமே வந்து க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கிட்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் டு ட்ரை டு மேக் திஸ் இன் டு அ பெட்டர் ஃபிலிம் ஒரு 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 நம்ம நினச்ச படத்துக்கு பக்கத்தில் போய் சேர்றதுக்கான முயற்சி தான் எல்லாருமே இந்த படத்தில் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் ரொம்ப எளிமையான படம் ஒரு சிம்பிளான ஃபிலிம் பட் எவ்ரிபடி அட் கிவன் தியர் பெஸ்ட் என்ன முடியுமோ அதை கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் நவ் வி ஹவ் ப்ராட் திஸ் ஃபிலிம் டு யூ எப்போதும் போல் வைக்கிற ரிக்வஸ்ட் தான் ஆனால் ஒரு சம்பிரதாயமான ரிக்வஸ்ட் கிடையாது இது வந்து இந்த படம் அடைய போகிற இது இந்த படத்துக்கு கிடைக்க போகிற ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும் அந்த படத்துக்கு கிடைக்க போகிற வெற்றியாக இருக்கட்டும் அது வந்து உங்களில் தான் தொடங்கணும் இங்கே இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அது அது போய் சேரும் அப்படின்ற ரிக்வஸ்ட்டோடு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்